Ó, nós estamos aqui em Belo Horizonte, num evento super bacana, que é um evento de vinho, que eu acho que é uma forma muito interessante para quem não conhece vinhos diferenciados e quem quer também mostrar o seu produto, é, são os eventos particulares. Estou aqui com o Matheus, que ele é agrônomo, e nós estamos aqui mostrando também os vinhos de Minas Gerais. Gente, quem imaginou que Minas Gerais poderia produzir tantos vinhos? A gente produz muita coisa, muito trem, mas o vinho, uma coisa chamada vinho, um trem desse, é uma coisa muito bacana. Agora, Matheus, você que vai explicar pra gente como que é produzir vinho em Minas Gerais. Então, Andréia, a gente fala que foi possível é, esse processo de produção de, de vinhos em Diamantina a partir de uma técnica que é preconizada pela IPAMIG, do sul de Minas, que é a dupla poda, que consiste, resumidamente, consiste em nada mais do que a gente tirar é, o período de maturação da uva do período de curiosidade por meio do manejo da poda. Ou seja, o que a gente faz é uma poda de ciclo invertido. Normalmente essa poda ela acontece em ciclo comum, ela acontece em agosto e as colheitas normalmente acontecem de janeiro a março. Momento que na nossa região tem um alto índice de curiosidade. E aí a gente descobriu, vamos dizer, a gente dá um dá um Dá uma trapaceada na videira. A gente, ao invés de colher nessa época, a gente abre mão desses cachos e aí realiza uma nova poda em janeiro para que haja um novo ciclo. A gente força essa uva a produzir um novo ciclo é, que vai gerar uma colheita no período do, do inverno. Ou seja, a gente poda de novo em janeiro e aí o período de maturação dessa uva vai acontecer a partir de maio, junho julho que na nossa região é um período extremamente seco. Isso vai favorecer a maturação dos frutos e, consequentemente, vai favorecer também é, a qualidade dos vinhos, que é o produto final que a gente encontra nessas, nessas taças que viemos trazer hoje. Enfim, grosso modo, nosso verão é muito chuvoso. Concentra, se a gente colher na época do verão nosso, que é a época tradicional, vai concentrar água nas, nas bagas, nas uvas, e não vai ficar um fruto muito legal para fazer vinho. Então, resolveu pro, é, colher essas uvas em maio, junho e julho, que aí tem concentração de açúcares e dá um fruto mais interessante, um vinho consequentemente mais interessante, é isso? É. Exatamente, né? é isso mesmo que a gente... Que a, que a ideia da dupla poda ela, ela, ela parte a partir é, dessa possibilidade mesmo, da gente conseguir concentrar mais açúcares, porque vamos ter menos água no solo. Né? Melhora também uma, uma outra coisa, que é, que, são, que é a relação de tratamento de doenças, de pragas que acontecem. Então, quando a gente está num período mais seco, é, existe uma facilidade maior desse controle. Então isso também reflete na qualidade do fruto. Enquanto na Argentina é Malbec, no Chile, na Fené, em Minas Gerais parece, pelo que eu vi aqui, que deu para constatar, são os vinhos expressivos que é a Sirá, ou Xirá. É isso? Exatamente. Enfim, Xirá ou Sirá? No nosso caso de Minas, Sirá, né? Então, é isso mesmo que você disse. A variedade que mais se adaptou a essa condição de dupla poda é a variedade Sirá e é a que vem sendo plantada em maior escala é, nas propriedades é, de Diamantina, né? Que estão localizadas em Diamantina, de onde que nós trouxemos esses vinhos aqui para feira hoje. Sou, como é que fala? Sirá ou Xirá? Uai, Sirá. Uai, Sirá. 